Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. ఈ మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఫ్యామిలీ పాలిటిక్స్ క్లోజ్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా చేసిన నేదురమల్లి జనార్దన్ రెడ్డి గుర్తున్నారా నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన ఈ ఫ్యామిలీ ఇప్పుడు రాజకీయంగా ఎక్కడా కనిపించడం లేదు వాస్తవానికి జనార్దన్ రెడ్డితో పాటు ఆయన సతీమణి రాజ్యలక్ష్మి కూడా రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు వైఎస్ హయాంలో వెంకటగిరి నియోజకవర్గం నుంచి గెలిచి మంత్రివర్గంలో భర్తను కూడా సంపాదించుకున్నారు అయితే అనంతర కాలంలో ఈ కుటుంబం నుంచి వారసుడిగా రంగంలోకి దిగిన నేదురమల్లి రామ్ కుమార్ పరిస్థితి ఇప్పటి వరకు ఎక్కడే గోంగళి అక్కడే అన్న చందంగా మారిందనే వ్యాఖ్యలు వినిపిస్తున్నాయి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉద్దండులుగా వెలుగొందిన నేదురమల్లి ఫ్యామిలీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో నేదురమల్లి జనార్దన్ రెడ్డి విజయంతో వెంకటగిరి రాజావారి కోటలో బాగా వేశారు ఆ తర్వాత కూడా ఆయన సతీమణి రాజ్యలక్ష్మి పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రెండు వేల నాలుగు ఎన్నికల్లో విజయం సాధించి వైఎస్ ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా పనిచేశారు ఇక రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల పద్నాలుగులో మాత్రం ఈ ఫ్యామిలీ హవా భారీగా పడిపోయింది రెండు వేల తొమ్మిదిలో రాజ్యలక్ష్మి పోటీ చేసినా విజయం సాధించలేకపోయారు ఇక రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల విషయానికి వచ్చేసరికి కాంగ్రెస్ పూర్తిగా ఇబ్బందుల్లో కూరుకుపోవడంతో రాజ్యలక్ష్మి పోటీకి దూరంగా ఉన్నారు ఇక అప్పటి నుంచి ఆమె దాదాపు ప్రత్యక్ష రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్నారు ఇక ఈ కుటుంబం నుంచి వారసుడిగా రంగంలోకి దిగిన రామ్ కుమార్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలకు ముందు చాలా విస్తృతంగా ప్రచారంలోకి వచ్చారు వెంకటగిరి కోటలో మళ్లీ నేదురమల్లి హవాను నిలబెడతాడనే ప్రచారం జరిగింది అయితే ఆయన కాంగ్రెస్ను వీడి బీజేపీలోకి చేరారు అయితే అక్కడ నిలదొక్కోలేక ఎన్నికలకు ముందు టికెట్ ఆశించి జగన్ సమక్షంలో పాదయాత్ర సాక్షిగా ఆయన వైసీపీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు రామ్ కుమార్కు జగన్ వెంకటగిరి సీటుపై హామీ ఇచ్చారు అయితే తీరా ఎన్నికల సమయానికి మాత్రం వెంకటగిరి నియోజకవర్గం టికెట్ను జగన్ ఆనం రామనారాయణ రెడ్డికి కేటాయించారు దీంతో రామ్ కుమార్ ఆశలు ఫలించలేదనే వ్యాఖ్యలు వినిపించాయి అయినా ఆయన ఎన్నికల్లో వైసీపీ తరఫున గట్టిగా ప్రచారం చేశారు పోనీ ఏదైనా నామినేటెడ్ పదవుల జాబితాలో అయినా ఆయన పేరు ఉంటుందేమో అంటే అది కూడా లేకపోగా అసలు ఆయన పేరు కూడా ఎక్కడా కనిపించడం వినిపించడం లేదు మరి ఈయన రాజకీయ ఫ్యూచర్ ఏమవుతుందో చూడాలి